Kniha je vzdělání, kniha je inspirace, kniha je přítel. V Mikolově knize uspořádali festival. Festival knihopásek je unikátní projekt Mikolovské městské knihovny, kde děti i dospělí mohou zažít knihu jinak. Cílem je přivést děti k četbě knih zábavnou formou. Nacházíme se v zámecké zahradě e, Mikulovského zámku a koná se tady druhý ročník festivalu knihopásek, je to festival dětské knihy a takovým motem je zažít knihu jinak. Děláme tady různé dílničky, nebo máme tady různé dílničky, máme tady cirkusový workshop, máme tady loutkové divadlo, můžete si tady zatancovat, můžete si zahrát na vlastní tělo. Takže program je velmi pestrý. Městská knihovna Mikulov vymyslela i způsob, jak děti zapojí do dění a jak je přilákat na festival. My jsme vlastně začali už v únoru pracovat na tom, aby i děti jako dostali do podvědomí, že vlastně takový festival knihopásek se tady koná a chtěli jsme je přitáhnout ke knihám, k výtvarné, k ilustraci a vlastně začali jsme tím, že co je pro ně nejpřirozenější malováním, takže jsme vyhlásili soutěž, jak vypadá knihopásek. Sešlo se nám přes 50 prací, byly to děti i z mateřských škol až po páťáky, myslím, že nejstarší byli páťáci a vytvořili moc krásná díla. Sobotní program začal vyhlášením soutěže pro děti, jak vypadá knihopásek. Vyhodnotili jsme zde vlastně všechny práce, protože si myslíme, že výtvarné práce nejsou o tom, aby se v nich soutěžilo a je to velmi subjektivní, takže ohodnotíme všechny autory. Krásné dárky jsme dostali vlastně od firmy Zon od firmy IKEA, od města Mikulov a od Tic Mikulov. Něco jsme připravili z vlastních zdrojů. Speciálním dárkem byl hroznový mošt z vinařství Volařík. A myslím si, že takovým nejkrásnějším dárkem byl soubor pěti pohlednic, na kterých byly znázorněny právě ty výtvarné práce. Co si děti pod názvem knihopásek představili? Mě inspirovalo to, že mám ráda knížky, chodíme ráda do knihovny a ráda kreslím. A když maminka hned řekla, že je soutěž knihopásek, tak jsem hned kreslila. A Adélko, kdo tebe inspiroval? Maminka a Segla. Barunko, a ukážeš, který je ten tvůj knihopásek? Aničko, co tě inspirovalo k tomu, aby si nakreslila knihopáska? Tak jako mě inspiroval já. Uh, hodně dlouho hodím do knihovny, přičas ho i do knih, tak jako jsem, jakože sova se považuje za takovou jako moudrého jako zvíře a jako kniho pasta si se ho přesou jako prostě hlava sovy a jakože místo křídel má knížku otevřenou. Paní starostko, jako představitel města, jak vnímáte festival kniho pásek? Já jsem moc ráda, že jsme mohli navázat na tu tradici, protože v loňském roce, kdy knihopásek měl premiéru, tak měl úspěch a bylo to pro nás opravdu potěšením podpořit tuto akci i v letošním roce, druhým ročníkem a rozhodně ji budeme podporovat i do budoucna. Bylo toho opravdu spoustu k vidění. Například autorské čtení spisovatelky Terezy Říčanové bylo i dramatickým stvárněním knihy, včetně ukázky stloukání másla. V dalším stánku Sklentnice ze zařízení Srdce v domě si děti mohly vyrobit vlastní knihu podle vlastní fantazie, včetně malůvek nebo tisku. Opodál se vyráběl například ponorka se spisovatelem Petrem Stančíkem a ilustrátorkou Galinou Miklínovou a spoustu dalších zajímavých dílníček. Nechyběla i zábava se žonglováním, skákadly a provazovými chodítky, stejně jako stánky nabídly rukodělnou výrobu a samozřejmě spoustu knih. Kniha je opravdu pro malé i pro velké obrovským přítelem, obrovským přínosem, rozvíjí vlastně jejich obrazitvornost, představivost a pokud se to naučí v mládí, to čtení a to, že tu knihu se do ní můžou kdykoliv obrátit o radu nebo jim možná i svěřit své nejtajnější přání, tak je potom bude provázet celým životem.